కొత్తగూడూరు మండలం స్వర్ణ ప్రాజెక్టులో రెండు లక్షల చేప పిల్లలను మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంతి నీటిలో బదిలారు బోత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు శుక్రవారం ఆదిలాబాద్ లోని బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఎంపీ సోయం బాబురావు సమక్షంలో పార్టీ కండువాలు కప్పుకున్నారు మెదక్ జిల్లా చిన్నశంకరంపేట మండలంలోని మేరీమాత స్కూల్లో జాతీయ జెండాపై యేసుక్రీస్తు సిలువ పెట్టి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు దీంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నిర్మల్ పట్టణంలోని వెంకటాపూర్ మంజులాపూర్ గ్రామాల్లో మంత్రి ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి మూడు వందల డెబ్బై వీధి దీపాలను ప్రారంభించారు శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదిలాబాద్ లో సత్యసాయి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మహిళలు లలిత సహస్రనామ పూజలు నిర్వహించారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నివాసంపై కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు డ్రోన్ కెమెరాలతో ఫోటోలు తీశారు వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు విశాఖ జిల్లా పెద్దిపాలెం గ్రామంలో అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుడు తోటి విద్యార్థినుల పట్ల లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు దీంతో గ్రామంలో కొంత ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది బెంగళూరు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు టీచర్లు వర్షంలో తడుస్తూ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించి తమ దేశభక్తిని చాటారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శీలో ప్రమాదం సంభవించింది కుమార్తె వివాహానికి తెచ్చి ఉంచిన నగదు బంగారం పూర్తిగా కాలిపోయాయి దాదాపు ఐదు లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లింది ఖమ్మం జిల్లా కారేపల్లి మండలం గాంధీనగర్ వద్ద విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తున్న ఆటో బోల్తా పడింది నలుగురు విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి కరీంనగర్లో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ మానేరు డ్యాంలో చేప పిల్లలను విడుదల చేశారు మత్స్యకారుల అభివృద్ధి మా లక్ష్యమని తెలిపారు సూర్యాపేట జిల్లా మట్టపల్లి లక్ష్మీ నరసింహవారి పాదాల వరకు కృష్ణమ్మ వరద నీరు చేరింది నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో పులికాటు సరస్సు మధ్యలో నలభై మందితో ప్రయాణిస్తున్న బోటు బోల్తా పడింది స్థానికులు వేరే బోటులు ఎక్కించి నీటమునిగిన ప్రయాణికులను కాపాడారు భారతీయ మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి వర్దంతిని ఆదిలాబాద్ బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో జరుపుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా కె నాగలపురంలో మూడు వందల కిలోల గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో గరుడ వాహనానికి ఆలయ అధికారులు పైన గొడుగు మర్చి గరుడ వాహన సేవ నిర్వహించారు విషయం తెలుసుకున్న భక్తులు ఆలయ అధికారులపై మండిపడ్డారు ఉస్మానియా వర్సిటీలో వసతి గృహాల్లో రక్షణ కరువైంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తి హాస్టల్లో ప్రవేశించి కత్తితో అమ్మాయిని బెదిరించి విద్యార్థిని పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు విద్యార్థినులు తెలిపారు నిర్మల్ జిల్లా ఇంద్రానగర్ కాలనీలో సీసీ రోడ్లను మంత్రి ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు రోడ్డు పనులను దగ్గరుండి పరిశీలించారు రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేళ్ల మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో చేవేళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలయాదయ్య హరితాహారంలో భాగంగా మొక్కలు నాటారు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా వీరలంక వద్ద ఇరిగేషన్ అధికారులు అక్రమంగా కేసులు బనాయించారని రైతులు టవర్ ఎక్కి నిరసన తెలిపారు ప్రజాజ్యోతి న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజాజ్యోతి న్యూస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్రజాజ్యోతి ప్రతి అక్షరం ప్రజాగొంతుకై ప్రజాజ్యోతి ప్రతి గొంతుక సింహ దర్శ